Gawain ng Panginoon. Welcome to Window of Scotia. Okay, amen. So, sino po dito ang may Bible? Sa mga bago po, no? If you like a Bible, we can give you a Bible. We can then, uh, pwede po namin kayo bigyan ng Bible. Just raise your hand po. Okay? Alright. I see lang po yung ating design for today. So, it's Mother's Day. Alright. So, please open up your Bible in Exodus chapter 20. Verse 12. Konti na lang, mapupuno na ng church. Amen. Okay, so please open up your Bible in Exodus chapter 20, verse 12. Okay, so Genesis, Exodus, then Leviticus. The so, nasa kita po. Genesis, Exodus. Chapter 20. Some of you were familiar about this verse. Okay? Chapter 20 po, no? Kung pinagsapan natin chapter 20, itong pumapasok yung ating 10 commandments. Okay? Chapter 20 po, no? Ito po dyan. Pumapasok dyan yung ating 10 commandments. Okay. If you're already there, let's all read. <coughs> Sabi po dito, sa inyong verse, sa inyong Bible, sabi po dyan, Honor your father and mother, then you will live a long, full life in the land the Lord your God is giving you. Amen? God, so let's bow our head and then let's receive the blessing from the Lord. Father God in heaven, Lord, we're here today, O God, to worship you, O God, to listen to your word, O God. Lord, we know, O God, that we come here today, that we are ready, O God, to hear your word. To reveal to us, O God, to review us, O God, Jesus. And thank you, Father Lord, that your word is a, uh, is a revelation to each one of us who will hear it, O God. That's why, Lord, please open our hearts, our ears for your word for today. In the name of Jesus, we pray. Everybody say, Amen. 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 Praise God. Hallelujah. Okay. All right. So, again, as, as we said, today we're celebrating. Most of our women, so most of the sisters are wearing dress. Right? Do you do you not have you noticed that? Pakita po nito yung kami mga women. Tiba halos na, no? Halos na, tiba na kaya. Kung hindi nasa mga kapatid ay nagpasundo kanina sa ano sa dalawa. So praise God. Okay, so before okay before we before we celebrate the Mother's Day, of course, first and foremost, we celebrate the the goodness of God, the greatness of God, our Lord Jesus Christ, in our life. Amen? Without God in our life, we don't have mother. We don't have the sisters. We don't have grandmother. Okay? We don't have our wife with us right now. Amen? And we're not here. If God is not good to us. Amen? <coughs> Alright, so it's to honor the Lord Jesus Christ. So today it's also a time to honor our mother, again, our grandmother, the mother of our children. In short, our wife. Okay? Alright, so again, to the, uh, to the husband, please greet your wife. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Amen. And then to the kids, okay? I encourage, I encourage the kids should be sitting beside your mother, of your of your parents. It's maganda yun, okay? Parang nang, parang bata lang sa aka pa. Okay? It's maganda yun. Okay, so honoring them becomes our lifetime task. Okay? Ang habang buhay ito. Okay? At nire-remind na tayo ngayon, every year, we are we got reminded the Word of God about chapter 12, verse, chapter 20, verse 12. Honor your father and mother, then you will live a long, full life in the land the Lord your God is giving. So, sino po dito is honoring their parents? Sino po dito? Pakitaas mo kamay. Yung, oh yes, Sir, I'm honoring my parents. Sigurado kayo? Yan na naman kayo, yun, no? Sigurado? Yung mga parents yung titingin sa likod nyo. Amen. So, we're here, okay? So, honoring our parents. It's a life. If it is a lifetime, okay? Hindi po yan ngayon lang, okay? Bukas wala na. Okay? It is a lifetime. It's where I get reminded today, okay? For our young people, you are reminded to honor your parents. From our, for our brother and sister to honor your parents and your mother. Okay? Hindi porkin matanda na ako, kaya ko sarili ko. Okay? Remember them. 
Okay? Remember them while they're here. Okay? Kasi pag wala na sila, kakamuha namin. Okay? Pag wala na sila, hindi ko na sabi, sabihin mo na ngayon, kung gusto mo sabihin mo na ngayon, that I love you. Amen? Honor them. <clears throat> so today is a greeting. Greet an expression of love for our mothers. Sino dito kayo ng umaga pag isimpin natin agad? O bumati agad sa nanay. Okay, sa mga sa mga kapatid natin kasi na wala pang anak do, did you greet your parents, your mother? Did you call them? Happy Mother's Day, ma, nanay, or bahala sa. <laughs> Open mo din siya. Pag nag-online siya, saka ako sasagot. Or sino dito kayo umaga, our and adik mo mga nanay na nakarisid na pagising pala no, nanay Happy Mother's Day or Happy Mother's Day or from your husband, you know. Or from your children, we did you happy Mother's Day. Sino po dito? Pakita sa big kamay. Amen. So again, I just like to encourage everyone, ah, young people, for our brother and sister, it is a lifetime. Hindi lang po, hindi lang tuwing Mother's Day, dati ino-honor ating mga parents, minsan tuwing, parang Pasko yun, ah, pag Pasko lang, doon bumabait. Doon doon mabait sa tao, ano. Pag Mother's Day, doon din nagiging mabait ang mga anak, no? Doon bait, masunurin, after one week, na, woo! <laughs> okay, so it's also remembering from our mother. Okay, it's also remembering. Okay, for some of you have your still your mother, then praise God. Okay, uh, okay, my father's not here. So we, we lost our mother in 2016, so we don't have mother to pray. So, <clears throat> but praise God, okay? God gave us a wonderful mother. Amen. That's why I encourage the young people to greet your parents, okay, your mother. Happy Mother's Day. <coughs> I believe that nothing can be said, naniniwala po ba kayo, na nothing can be said or ever will be said to express your thankfulness, your honor to your parents, to your mother. Naniniwala po ba kayo? Na walang kapalit, walang, uh, yeah, nothing to express. No words can express kung gano'ng kaputi ang ating mga magulang, ang ating nanay. Okay, so sa mga ating mga katatay, pasko po muna kayo ha. Ano ba tayo? Yung ba tayo eh? Okay? So, puro natin muna ang natin. Kasama natin ngayon ha? Pero sa nang hindi kayo sa usapan, okay? Pero ang kalimitan mga nanay, okay? Nothing to express, okay? Kaya kulang yung salita. I want to say thank you, nanay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Sino dito may ibang tawag yung pangalan? Imbits na mama. Sino yung ibang pangalan? Baby. Baby? Nanay? Baby. Ay, tatay naman yun eh. Hindi, sa nanay ha, sa nanay. Yung tawag ng anak, sa nanay ng nanay. Sino may kakaibang pangalan dito? Nanay. 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 Hindi, may ibang pangalan, di ba? Sa mga probisya, may ibang tawag eh. Inang. Inang. Sino dito nakarasig ng inang? May nanay ko ko, inang. Inang? Inang. Inay. 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 Inang. Parang may nanay ko ko, parang si inang eh. Sabi ni inang eh. Mudradas. 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 Aktibo yun na sa gilid ko. <laughs> okay. Amen. So, motherhood is a special gift. Amen? Do you agree? Motherhood is a special gift. Hindi yan basta-basta pag ano, kala mo mga anak hindi. Okay? Motherhood is a special gift. Okay? So, bakit? Bakit special gift yan? Imagine nyo na lang, pag nanganak yung nanay, okay? Pag nanganak yung nanay, siyempre, firstborn, no? Pag nanganak yung nanay, sa una niyang anak, ano yung isa pang nanganak? Ano ba isang ipinapanganak? Isip nyo, plasenta, no? Hindi. Okay, pag nanganak yung nanay, okay, pag nanganak yung nanay, sa una niyang anak, ano yung una, ano pa yung kasabay na pinapanganak doon? Isipin nyo. Hmm? Responsibilidad. Ano pa? Ano pa? Pag pinanganak, di ba? Pag nanganak yung isang nanay, ano pa yung kasabay doon na ipinapanganak din? Hmm. Hindi plasenta. Alam nyo ba, no? Nanay din. Pinapanganak din ang isang nanay. Okay? Naniniwala ko na ang isang nanay hindi yan natututunan in school. Okay? Once na manganak siya, then there's a, na, there's a mother. Okay? Pag nanganak yung nanay sa una niyang anak, hindi niya naman alam kung paano mga alaga eh. Okay? Then that's the time a mother is born. Amen? Diba? Diba? Ganun yun eh. Pag nanganak yung, kahit sa tatay do, no? noong una akong naging tatay, okay? Pagtingin ko pala, uy, Pagtingin ko sa salamin nung incubate, nung 
to be nung nursery ko, pag take ko pala nakikita ko sa sarili ko. Pag take ko sa salamin, may bigote na parang gano'n, no? Walang gano'n siya, no? Kung pala isa't ko na nakalipas doon. Gano'n din po yung mga nanay, no? Pag nanganap po tayo sa una nating anak, kaya yung ating mga kaunaw ng anak, na po, paborito-paborito yan. Naniniwala po ba kayo? Paborito yan? Hindi? Una? Pwede nyo naman, puso? Puso, no? Hindi! Kaya pala, hindi, pag panganay, pabuti ito pabuti, lahat ang atensyon na doon, bibilan lahat ng mga gamit, ano, sa mga lahat, no? Ako, naalala ko yung anak namin, yung pinanganak yan, walang lalapit lang, hindi nag-alcohol. Okay? Lahat ang lalapit, hindi nag kailangan nag-alcohol, lahat, mag lumapit. Pero sa pangalaw namin, anak, sige, gumapang ngayon, sige, gumapang ngayon. So, kaunaw na po, no? Pag nanganak isang nanay, ang kasunod doon, isang nanay din ang kinapang na. Diba? Kaya, Mahalaga po ang ating mga ina, ang ating mga nanay. Okay, kaya ngayon pa lamang, okay, sa ating lahat, hindi lang sa young people, sa ating pong lahat, a reminder, okay, a rebuke to all of us to honor your parents. If the time comes na hindi mo na honor or you're being respect, disrespectful to your parents, sabi ng Bible, honor your parents, your father and mother, then you will live a long life. There's a promise, okay? Full life in the land the Lord your God There's a promise when you're honoring your parents. Okay? Kasi minsan naririnig lang natin sa church, yung mga mensahe ng Apostle Pablo, okay? But it's also a reminder to all of us about our responsibility. It is in the Ten Commandments and also repeated in Ephesians chapter 6, verse 1. Okay? Inisip lang natin minsan, oh, Old Testament na yan eh. Hindi na yan, hindi na yan sa New Testament. It's not applicable, no. Even Jesus, okay, Even Jesus, He said in Matthew 5, 17, He says here, Don't misunderstood why I have come. I did not come to abolish the law of Moses. Okay? Or the writings of the prophets. No, I come to accomplish their purpose. Okay? So, hindi niya abolish the Ten Commandments. Okay? It's, it's our guidance. Okay? It is to accomplish the purpose. Okay? So, it says here in Ephesians chapter 6, verse 1 to 2, It says here, Children. Okay? Lahat po tayo dito, anak ha? po natin tingnan yung mga anak natin, tayo din mismo, mga anak. Okay? Tayo po, ikaw, ikaw, ako, ay tayo yung mga anak din. Okay? So, children, obey your parents because you belong to the Lord. For this is the right thing to do. In verse 2, honor your father and mother and this is the first commandment with a promise. With a promise po, no? May pangako. Ano yung pangako? Sabi, if you honor your father and mother, Things will go well for you, and you will have a long life on earth. Amen? Halos parehas po sila, no? Then you will live a long life. <coughs> so, nakikita po natin dito, minsan, iba yung ating pananaw sa ating mga nanay. Totoo po ba? Iba yung pananaw natin, no? Minsan, hindi natin natin, kaibigan natin, close friend. Minsan, so, parang, ano lang, magkasigitas lang, eh. Di ba? Naalala niyo po ba yung sinabi niyo nung bata kayo? O sinasabi niyo sa bata, kung bata kayo sa nanay niyo, naalala niyo po ba? Sino yung nakalala sa nanay niya, sinabi niya, nanay, mahal na kita? Sino? Hindi niyo naalala? Pwes, paalala natin, okay? Yung mga anak natin ngayon, sinasabi ba sa inyo ngayon, nanay, I love you? Hindi din? Sabi kanina nung ano, you honor your parents, ngayon hindi na. Okay, paalala ko sa inyo, kung ano yung mga edad natin noon, okay? Sabi dito, at age 4, we say, my mom can do anything. Totoo po ba? At age 4, yung anak natin, no? yung anak natin, ang tingin sa atin, superhero, tingin sa atin, lahat kaya natin gawin. Totoo po ba? Okay? Ika nga, mothers knows best. Okay? Mothers knows best. Okay? At age 6, ang sabi natin, I love you, mom. Okay? The young people, listen to this, ha? The young people on the back as well, okay? Listen to this one, ha? Okay? Kaya so, sabi natin, at age 6, I love you, mom. Ngayon, sa edad natin, kanina na nag-I love you. <laughs> Naku, kung ako yung magulang nyo, naku. Okay. Lagi dati sa sabi ko, no, at age 6, no, si nanay lang yung love na love, okay? Si tatay hindi masyado, yung nanay lang lagi. Sino yung love mo? Si nanay. Pagkara ko nanay-tatay, parehas, okay? Pero kalimitan lagi si nanay. 
Okay? At age 12, sinasabi natin, Mom doesn't know everything. Noong una, sinabi natin, My mom can do anything. Nagkakaedad na tayo, sinasabi natin, Mom doesn't know everything. Totoo po ba ito, mga nanay? Totoo po ba ito? So, yung mga anak nyo, lumalayo na. No? Alam mo, kaya na nila. No? Sarap. No? Ang sarap. Ganun sa iskin mo. Okay, at age 14, Mom doesn't know anything. Nung una, nung bata yan, nung mga bata pa sila, love na love ka, no? nagkakailat na, lumalayo na. Okay? At age 14, mom doesn't know anything. Totoo po ba? Ito yung mga galit pa, eh, no? Ito yung mga galit na sila, eh. Galit sila, alam ko, kaya na talaga nila yung boy nila, eh. No? Hindi ganyan kasi, ma. Ganito yan. Papapuloy na, na hindi yan. Siyempre, nahirap pa mag-Facebook or mag-ano, no? Hindi ganyan, ma. Ganito yan. Ganito yan. At age 16, sinasabi na natin, kung tayo mga kapataan, okay? At age 16, mom is annoying. Nakakainis na natin. Si mama ko nakakainis. Hindi sinasabi na. Nasa chat yun, sinasabi, si mama kasi. Totoo po ba, mga kapataan? Oo. Hindi, hindi ako, hindi mo lang nga ako eh. Hindi mo, kumuha mo na ba ang flow ko eh. Okay, sabi dyan, my mom is annoying. Okay. Lagi sa minsan siya sabi natin, pag nagsasay tayo yung nanay, nag-a-advise yung nanay, minsan ang siya sabi ng anak, whatever. Whatever. Okay? So, sa akin, hindi pwede sa akin yan. Kung ako sa akin, hindi pwede sa akin yan. Pag yung anak ko, kanil pa lang, ganyan na, anak ko, putuli ko na yung sungay, ganyan pa lang. Okay? Diba? Dapat be respectful to your parents, especially to your nanay. Okay, be respectful. Kahit tayo din, no? tayo mga may edad na, tayo mga ano din na, tayo na. No? Respect your parents. Still respect and honor your parents, your mother. Okay? Imagine mo naman, nine months yan. Nine months kang dinala sa dyan. Okay? Bigat na bigat na, no? Bigat na. Hindi nga makakain. Okay? Pagkulog, nakatagilid lang. Parang buba lang, no? Parang matulog ang buba. Kapikin. <coughs> at age six, at age eighteen, sabi nito, I wanna leave this house. So, po ba? Amen. Sino dito yung mga anak nyo? Gusto na umalis sa bahay. Gusto na magsolo. Gusto na umalis. Say amen. No? I wanna leave this house. Again, ulitin ko sa mga kabataan. Akala nyo kaya nyo na. Kaya nyo, kaya nyo na. Magbayad ng renta. Magpapunod ng mga bayarin. Okay? Listen na. At age 25, ito naman sa mga edad natin, okay? At age 25, ito sabi natin, Mom, you were right. Kumabalik na ulit. Nung mga, pag, mga kabataan, para mapusok kasi, no? Masyadong mainit, pero pagdating ng 25 na, nagututo na. Ay, Mom, nagkamali ako eh. Mom, you were right. No? At age 35, before we decide, let's get Mom's opinion. Inaas na yung opinion ng nanay bago bibili ng gamit, bago sa pupunta. Inaas na ang opinion ng nanay. Lapit na ulit sa nanay, no? At age 45, I wonder what mom would say about this. Kami po wala ng nanay. Maraming kami gusto ikwento. Kapatid ko, natapos na ng kanyang pag-aaral, pero hindi niya na makwento sa aming nanay. Kaya kayo po na meron pang nanay dito. Okay? Here in Canada, in the Philippines, you know, balitaan nyo naman, okay? Huwag lang yung parang babalitaan nyo lang, parang kaya tayo, no? Minsan, yung naisip natin, yung mga tao sa Pilipinas, yung pamilya natin sa Pilipinas, akala natin pera lang din ang gusto sa atin. Minsan, gusto rin din ang pag-usap na. Minsan, minsan sabi natin, oh, padahal na ako ito na yung number, puli mo na. No? Ito na, okay, babay na, busy na ako. Diba? Minsan, gusto din ang ating mga bambulang, especially yung nanay, malaman yung kondisyon mo dito. Okay? Kapos na naman ako doon. Diba? Nag-aalala yan. Okay, kung sumakabos sa'yo yung nanay. Sino po dito ang may nanay? Diba? Yung mga nanay nyo, greet them later, diba? Mamabuti po ako dito. Ikaw ang kakabos naman dyan. Diba? Wala lang iyakan. Huwag kayo iyakan. Mga okay. hindi naman dito mo. Hindi naman po sa ako. Amen? So, honor. Okay? Young people, honor your parents. At age 50, ito na, no? dumarating tayo sa age 50, I don't want to lose my mom. Hindi no? ko wala si nanay na ginagawa para sa nanay. 
Ang lahat ibibigay para sa nanay. No? Para tayo umiyak. Namiss mo si nanay? Kaya kami si nanay, no? Kaya kung may nanay pa kayo, tell your nanay, ha? Kick your wonderful, amazing mom. No? Di, di ka kayo narito, wala ang iyong nanay. Kaya sa mga kabataan, okay? Sa mga kabataan, honor your parents. Pagdating yung time na you are the parents, Maria Reyes, kung gano'ng halaga ang si mga nanay. Okay? Aring naisip nyo lang kayo ng buhay nyo, parang ito lang, simple lang. But think, lagay nyo sarili nyo sa posisyon ng inyong mga ina. Okay? Amen? Honor your parents. At in age 865, ito na po, no? Katanda tayo, no? I wish I could talk with my mother. At age 65. Sana makausap ko siya. Ako tumuli ako, ilan taon na ba ako ngayon? Pero di pa lang ako, pero sabi ko, sana makausap ko yung nanay ko. I mean, may pakita ko yung anak ko, no? Sa amin po magkakapatid, puro kami lalaki, wala, isa naging babae sa mga anak namin, wala. Isa lang po yung naging babae yung anak ko. So, meaning yung nanay ko tumatuwa nung pinanganak siya, pero hindi na nabot ng nanay ko kung gano'n na siya kanong ulit. Kung <coughs> gano'n na siya sumasayaw, di ba? Kaya lumaga may pinasok ang video kay Ate Tere, nakakatuwa yung anak ko. Doon na pinag-inisip, pinis, pinis, naging strict press na sa anak ko. Okay. Ayaw kong alam yun. Strict talk, eh. Okay. Strict talk. So, ayun, no? Ito tayo. Ito, ito po tayo, no? At age 65, I wish I could talk with my mother. Ikukwento mo lahat. So, happy Mother's Day sa inyong lahat. Hindi po tapos tayo, no? Hindi po tayo tapos. Okay. So, some may say, ito na, ito naman, no? Some may say, my mother was honorable. Hindi naman, hindi naman mabuting nanay ko, nakakais ka, eh. Meron po bang gano'n na nagsabi? Meron po ba sa inyo nagsabi na yung nanay ko, hindi naman mabay dito? Ang ingay dito. Hindi naman mabay dito. Hindi naman kato ano yun. Remember this, there's no qualification, there's no standard. Okay? Sabi nga natin, yung pinanganak yung unang anak, yung nanay, there's no qualification. Okay? There's no job description. I mean, there's no qualification, there's no standard for a mother. The only requirements to receive honor is because he, because she is a mother. Okay? Remember that. The only honor that she received because she is a mother. Ano pa man yung inyong mga nanay, kung gano'ng ingay yung inyong mga nanay, kung gano'ng paul-ulit na lang yung nanay, sinasabi natin, kung nanay, para siyang plaka. Kung gano'ng, gano'ng, still honor your parent, your mother. Okay? Hindi dahil sa ingay nila, kundi, they deserve it. Nilagay sila din na parang noon, there's a purpose to look after us. Amen? And to love us. Okay. All right. Sino po yung unang nanay? Sino yung unang nanay? Na alam nyo? Kilala nyo? Sino? Jeva. Ha? Jeva. Who? Mama Mary. Mama Mary? Jeva. Jeva po. Jeva. Okay. Adam and Eve. Ilan po naging anak ni Eva? Jeva at Adan. Tanong ko lang po, no? Ilan? Ha? Marami? Ilang po anak ni Emma at Adan? Sige, tinan natin. Pag-usahan yung Bible. Ilang po? Hmm? Kinsi. Basketball team. Tatlo po. Tatlo po yung kilala lang sa Bible. Pero marami. Okay? Si? Una, Cain. Si Abel. At si? Seth. Okay? So, tatlo lang. Yung alam natin. Pero marami sila. Okay? So, sabi nga natin, no? Si Eva... Hindi natin alam kung ano yung kanyang naramdaman nung siya yung unang... Hindi niya alam, hindi alam kung ano yung ini-expect Eva nung siya yung unang na, nanganak. Okay? At hindi natin alam kung takot ba siya na maging mother. Okay? Sino po dito takot maging mother? Hindi <laughs> <laughs> of course! Di ba si brother matapot na maging mother? Hindi pa lang lalala rin siya, no? Hindi <laughs> Pero ako naniniwala ko, oh, yung mga nanay po ba na naging nanay, excited po ba kayo nung kayo yung nabuntis kayo, yung mga anak kayo? Excited po ba kayo? Yes. Excited po kayo? Takot. 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 Takot mga anak. Kaya, magpahalo na lang yung mga panganay, no? Talagang, no? Amen. Panganay! Ang dami panganay dito, no? Amen. Okay. Wala. Wala kayo. 
So Eve is the first, is the only first mother, but also she is the first mother to lose a child. So sino po dito yung nawala, naranasan na, na mawala ng anak? Amen. So, di ba kung tayo, tayo may mga anak ngayon, nakaranas din iba po sa atin na mag, mawala ng anak. Okay, makunan. Pero alala natin, si Eva ay una din mawala ng anak. Okay, bakit? Kasi pinatay. Higain si Abel. Amen? Okay, so hear this word, mga kapatid, no? Hear this word, everyone, all of us. You cannot be willfully wrong with your mother and be, be right with God. Okay? Meaning po, no? Hindi natin, hindi tayo pwede maging disrespect po sa ating magulang at pagdating sa church, Panginoon, Lord, banan na banan ako, Lord. Pero sa magulang natin, sumasagot tayo ng pabalang. Okay? Especially sa ating magulang. Diba? Hindi po maari po yun. You cannot please God if you're not honoring your parents. If you're, not dis- if you're not respecting your parents, you cannot honor, you cannot please God. Amen? So again, if, if your mother is still alive, regardless of your age, meet them, happy Mother's Day, and honor them. If you haven't honored your mother, honor them starting now, today. Okay? Ipakita natin. Sabi sa inyo, pag nawala na yung nanay nyo, saka nyo hahanapin. Pag nawala na yung nanay nyo. Okay. So we have a seven, uh, seven ways to show our love to our mother. Okay, so number one, love her verbally. Okay, love her verbally. Of course, na sabi natin, love her verbally. Husband, children, you can over communicate to your wife and mom how she is special. Sabi natin, kung gano siya kabute, kung gano siya kabait. Okay, in verbally, express your love verbally. Again, sino po dito nakarinig na sa ating mga nanay na binati sila kalina umaga na I love you. Diba? Love her verbally. Okay? Sa ating, sa ating tayo mga kapatid, na lalaki, your wife, express your love to your wife. To the to young people, express your love to your mother. And to our sisters and all of us, express your love to your mother. Okay? Tawag na, mamaya. Huwag kayo na. Mahal na dito ko sa church. Nagsiselfie ako eh. Okay. Sabi dito sa Proverbs 31 verse 10, Who can find a virtuous wife uh, and a capable wife? She is more precious than rubies. Ah, uh, diba? Ganyang kahalagay ng ating mga nanay at ating mga kababaihan. You are more precious than rubies. Okay. Kaya sa ating mga kababaihan, mag-base-base po ng maayos, ng naayos. Amen? Hindi po yung kuha doon sa in-expose. Sabihin natin sa ating mga nanay, how she is pretty. Okay? Did you know that my mom is pretty? <coughs> Amen? Amen? Yung bata po ako, yung bata po ako, ang pakinamdam ko, grade 3 ako nito, naalala ko pa. Sa tuwing pupunta yung nanay ko, kasi nanay ko, maputi eh. Okay? Kaya nung nanay ko, kulay ko. Hanggang dito lang yan, ha? may dimyan dito. Pero maputi ako. Okay? So, nanay ko maputi, no? Pakiramdam ko, nanay ko pinakamaganda sa klase namin. Sa buong classmate ko, pag, na, pag na lunch time, nagdadala, nagdadala na ano, ng lunch time, hindi ko sa mga, sa klase namin, maitim to, maitim, maitim, mga ganun eh. Nanay ko lang yung maputi. Ang ganda ng nanay ko. Sino po dito naniniwala na maganda ang kanilang nanay? Woo! Ang taas rustong! Ang taas rustong! Ang taas rustong! Ang taas rustong! Number two po, love her physically. Okay? Love her verbally and love her physically. Sabi ko po, po kanina, mas maganda sana yung ating mga anak, malapit kayo sa inyong mga nanay. Sabi dito, love her physically. Iyakamin niyo po inyong mga nanay. No? Alam niyo nung bata kayo, yung mga bata yan, di ba? Pag bata yan, nakadigit mo yan, nakagano pa sa braso. Okay? Yung braso, nakagano pa. Ma, mula natin. Nakagano pa yan. Pag ngayon, nalayo na, ano ba yung matumang? <laughs> Nakano po, yung mainit. Okay? Love your mom physically. Okay? Would you hug your mom right now? Would you hug your mom right now? Or kiss, or kiss her? Diba? Alimita po, pag humakap kayo sa isang tao, sa inyong nanay, sa inyong asawa, sa inyong anak, okay? Make it 20 seconds. 
May nabasa lang ako. O may nalating lang ako. 20 seconds daw dapat. Kasi that's the start of may natatransfer yata na parang uh, affection or... Oh, meron. Okay. 20 seconds. Okay? Okay, yung bilang. Okay? Just love her. Okay? Hug nyo yung nanay nyo. Okay? Na yung comfortable kayo. Okay? Amen? Alright. Number three. Ito yun. Okay. Bago number three. Meron ko sabi, sabi dito. If you work and don't get paid, ano yung sagot? If you work and don't get paid, you are a mom. Okay? Kaya sa ating mga nanay, wala po kayong sinasahod, pero you are a mom. Tama ba? No. You don't, you don't get paid, but you are a mom. If you don't get paid, if you work and don't get paid, you are a mom. Okay? Kaya sa ating mga tatay, minsan nasasabi po natin, no? Walang trabaho ang asawa ko eh. Hindi na nalang daming trabaho sa bahay, no? Dami! Dami! Daming trabaho sa bahay, no? Walang trabaho sa business ngayon eh. Okay? Hindi pala daming trabaho sa bahay. Mas parayong mas sa trabaho ng, ng tatay. Ang tatay kasi pagpasok sa opisina, o sa trabaho, pag-uwi na, pagod na ako ha. Hindi niya alam kung yung asawa niya kung ano'ng pinagluto ako sa bahay, no? Naglinis na. May nakita akong picture, dami, no? Dami ba may? Hindi ka kulay. Ganun po si mga ating mga nanay. Totoo po ba? Amen. Number three, love her patiently. Ano yung binubura mo every day? Number three, love her patiently. Okay, again, mother's job is an incredible job without no without pay. So, no position in the business world compares to the physical, emotional, and spiritual commitment she has in the motherhood. Totoo, eto, tanong ko lang sa mga nanay po, no? Totoo po ba na in one time, 20 things running to your head? Totoo po ba yun? O more than, kunyari, nagluluto ko lang, totoo po ba yun? Parang nakaisip ka ng ganito, isip ka ng ganito, isip, isip, isip. Totoo po ba yun? Yes. Ano nangyayari yun? O, paano nangyayari yun? Parang, nagluluto ka, eh, na, 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 lalabahay yung ganun. Anak ko, yung nasa, totoo po, totoo po talaga? Totoo. Totoo talaga? Yes. Ano pa ka namdam? Ano pa ka namdam? I mean, parang hindi ka lang mapakali, ang dami na iniisip. Ah, totoo pala talaga yun. Kaya minsan pag hindi na, pag, pag, pag nagluluto na yung nanay, no, kinausap mo, ah, oh my God! Sabi mo, hindi saan. Okay? Sabi dito, love her patiently. Okay? So, sa dami na nang iniisip ng ating mga kananayan, ng ating mga nanay, love her patiently. Okay? Gently. Sintindihin natin ang ating mga nanay. No? Hindi yung mainit na yung ulo ng nanay, magdadabog ka din. Okay? Sino po dito nakaranas ng ganon? Hindi po lang, hindi, not only to the young people ah, kahit po sa ating mga, sa atin, sino po nakaranas na gano'n? Yung nag, mainit na ulo nanay mo, yung gabog ka din. Totoo po ba? No? Amen. Number four, love her attentively. <clears throat> Did you know that mothers listen as you pour out your heart? Totoo po ba? Na pag nagsabi tayo sa ating mga nanay, yung nanay yung tinik na tinik yan, no? Lalo po yung, ako pati ko yung lalo sa mga medyo may edad na ng konti ng mga nanay. Pag, na, pag nagkwento yung anak, talaga nakikinig talaga yung nanay. Sa so, medyo mga bata pa, pag nagkwento yung anak, yung nanay medyo, oh anak, sige, ito na yung pambayad. Pag parang gano'n na, ito yung pambayad mo. Pero sa mga nanay na medyo nakakailan na, para mas tumalawak na yung kanilang wisdom, no? Yung kanilang pangunawa, ba? Okay? She has a sympathetic ear and always has. No, hindi lang sasawa ang makinig sa atin. Okay? Tandaan natin, mga kapataan, ang ating mga nanay, hindi nagsasawa ang makinig sa inyo. Okay? Tandaan nyo. Kahit na anong kwento mo, makikinig. Oo. Oh. And she, she's always on our side. Amen? Lagi yung nanay nyo, lagi yung nasa side dyan. Ano ka laki sa akin? Pag kayo, iba. Ito ko. Pag narin grupiyado lang kayo sa square lang, yung nanay nyo, unang-unang pumunta yun. Sino nang sabi niya? Sino nang sabi ni Jer na? Okay? Ang sabi ni Jer? Okay? Totoo yan! Oo, yun natin ang katulad na yung galit. Ano ba? Sino nang sabi niya? Bakit ito niyan? Totoo po ba? Okay. Number five. Love her gratefully. Love her gratefully. Okay? Love her gratefully. Ito, meron po ako isang story dito. An elementary science class had been studying Magnets and how metal objects are attracted to them. Okay, pinag-aaral na yung magnet, no? Elementary, no? Pinag-aaral na, ah, bakal, saka magnet. Anong mangyayari? 
Isa pa? Hindi, huh? bakal, tsaka magnet. Anong nangyari? Titiket, di ba? At track. Okay. Ngayon, at the end of this semester, the teacher put on an exam this question. Okay, may question siya. Sabi niya sa mga uh, estudyante niya, no? Ito, guess, please guess this one also. Six letters start with M, picks up things. Ano yun? Six letter words, no? Mother. Picks up things. Mother. 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 <laughs> Nawala kay Sensei, eh. yung nanay, sabayan, pulot ng pulot. Pulot ng pulot niya kung ano yung mga, ano yung mga nililinis. Totoo po ba? Totoo po eh! Yung wife ko, pulot ng pulot yan eh. Pagkalat ng sabayan ng mga anak ko, kahit ako namin ko, minsan nakakalat din ako, pulutin. Pagdating sa bahay, ang minis na! Kaya po salamat kayo sa mga nanay nyo. Okay? Sa inyong mga ina, sa inyong mga wife. Okay? Linis pa na linis. Number six, love her generously. There's nothing too good for her that we could never repay her. Sino po dito na-treat na ang kanilang nanay? Na-treat na? Ano yung na-treat mo, Jas? Madami. Madami mo? Madami mo. Madami. Sino po dito yung nakakalisip ng gift from their, from their children? Sino po? Amen. Thank God. Tapos hindi ko. Sabi ni Abi, taas ka ng kamay mo. Amen. Praise God. Kasi siyempre, bago pala si Mami Boy. Okay. Pero praise God, nakakatawa doon, yung anak natin, kahit in your own, kahit na wala silang pera, in their own art, nakakarisip ka ng kung ano doon. Ang tao ko lang, ginakarisip yan sa anak, yung anak, ang tao ko lang, ginakarisip yan ng art sa anak ko. Daming arts, mga picture, mga kwento, dami, lang ginagawa. Pagtatanong ko, oh, kung si tatay, oh, gagawa na. Ay, gano'n. Gagawa na ang tatay. Ito na pa sa'yo. Okay? Minsan kasi, no, yung mga ating mga kabataan, okay, hindi na natin-treat ang mga nanay. Sino na ang tinitreat na naman? Dapat hindi binibigyan ng pera yung mga yan, eh. No? Dapat yung mga kabataan, hindi binibigyan ng pera. Kapoy. Hindi kayo itreat, eh. Kapoy. Sabi sabihin nila, eh, work ko naman yun. Kahit na. So, itreat nyo pa rin yung mga magulang. If you're treating your friends, or your boyfriends, or your girlfriends, treat your mother first. Okay? Bago nyo itreat kung sino man, itreat nyo muna, pati paramdam nyo naman yung pagmamahal nyo sa inyong mga anak, sa inyong mga magulang, lalo na sa inyong mga anak, ina. Tatay, kahit di na. Hindi ako kasi ganun eh. Parang hindi kasi ako more at the end. Parang strong ako na tatay. Parang, Huwag na ako, si nanay mo na lang. Kahit huwag na ako, si nanay na lang. Ako, nainis talaga ako. Pag anak ko, hindi ko magalan sa nanay. If my, if my son or my children is disrespectful to, to us, especially to my wife, ako, nagagalan talaga ako. Okay? Amen? Kaya sa mga kabataan, respect, honor your mother. Guys, nakikinig kayo sa likod? Honor your mother. Okay? Pag honor na yung mother, hindi nila nakikinig, no? Parang ano na, na parang, ah, hindi nyo alam, hinanay nyo, umiiyak na ngayon sa harapan. Diba? Treat nyo naman yung mga nanay nyo kahit ice cream lang. Ha? Treat kita ng ice cream. Kaya yung pampili mo. Diba? Hindi, ganun ako sa Pilipinas. Sa Pilipinas kami ng nanay ko, ma, treat kita ng ice cream, pero kaya yung pili, ako pipili pa. Diba na lang ang nanay ko talaga. Pero at least, nilibre kita ma. Ako nag-initiate na nilibre kita. Wala ka kung work ma eh. Treat nyo. Guys, treat nyo yung magulang nyo. Kung meron kayong work ngayon, this week, treat your mother. So, huwag kayong punta po sa church nyo, tapos yung nanay nyo, nilirespect po nyo. Huwag kayong punta punta ng Bible study, ng youth Bible study, pero you are being disrespectful to your parents. At sinasabi ko sa mga kabataan, huwag kayong papunta-punta ng Bible study kung sa bahay pa lang hindi kayo makapaglinis. Okay? Sa so church, pag pinaglinis ko kayo dito, sige po, ano pong bubuhatin natin? Pero sa bahay, pag inutusan kayo, ayaw, mamaya na. Ayaw ko ng ganyan. No? Amen? Whew. Number seven, last, love her honorably. Okay? Sabi natin kanina, Honor your mother, your father. Okay? Honor them. 
Because there's a promise. And ano yung promise? That you will live a long, full life. Diba? Kung gusto nyo maging masaya ang yung buhay, okay? hindi yung mahanap ka ng paket. Okay? Kung gusto nyo tumaya ang inyong buhay, mahalin nyo ang nanay nyo tunay. Okay? Huwag mahanap kayo ng paket. May paket ka talaga makita nyo. Okay? Amen? So ulitin natin, no? love her honorably. Okay? Love her honorably. Sabi ulitin ko ito, basahin natin ang Ephesians 6, chapter, chapter 6, verse 1 to 3. 1 to 3 yan. Okay? 1 to 3. Children, all of us, okay? Children, obey your parents because you belong to the Lord for this is the right thing to do. Wala ang sinasabi ng Bible na pag inibig po, pag inuna mo yung magulang mo, kanino man, sinasabi na mali. Wala. Sabi dito, Honor your mother because you belong to the Lord. For this is the right thing to do. Especially if you are not yet married. Unay mo ang nanay mo, ang magulang mo. Makinig ka. Okay? Hindi yung pag may sinabi sa'yo nanay mo, baliwala lang kasi akala mo nasa tamang edad ka na. Hindi. Okay? Until you are not married, listen to your mother. Amen? Honor your father and mother. This is the first commandment with a promise. Suppression, bro. Suppression. Honor your, your father and mother. This is the first commandment with a promise. Okay? Young people, okay? with a promise. And to all of us. Things will go well for you and you will have a long life on earth. Okay? So, sino po dito ngayon ang gusto magkaroon ng mahabang buhay? Sino po? Alam niyo po ba yung mga nanay natin madaling umiyak? Naniniwala po kayo? Dali. Kung haas na namin po may bahay, si Jonah po, dali umiyak. Pag nanonood kami na maalala mo kayo, lagi umiyak. O kahit di maalala mo kaya, kahit mga pinipo nila na umiyak na, pag di umiyak ka na naman! Alam niyo, alam niyo po kung bakit na umiyak yung ating mga nanay madaling umiyak? Alam niyo kung bakit? When God created the woman, okay? The angel noticed a leaf, a leaf, okay? A leaf on the face of a woman. Okay? And God said, that's not a leaf or leaf. You know, yung diyan, diyan, ano, hindi ang tagas, hindi ang, ano, hindi ang butas. Okay? Sabi ni Panginoon, it is a tear. A tear. Okay? What is it for? The angel asked. The Lord said, it is for joy, it is for sadness, it is for disappointment, it is for the pain, it is for loneliness, and it is for their love. Imagine how special is a mother. Minsan kasi inanin natin nababaliwala lang. Okay? Habang bata tayo, minsan nababaliwala natin. Hanggang paglaki natin, nababaliwala din ating mga magulang. Again, sasabi ko sa inyo, kung wala ang yung mga magulang, nanay at tatay, especially your nanay, wala kayo dito. Nine months tayo inalagaan, prenotectahan, paglabas, prenotectahan, at ngayon malaki ka na, nais mo nang maging malaya. Okay? I would like to read this one. It is a poem. Okay? It is a poem, Why Women Have Tears. Okay? So please listen to this one. God said, when I made the woman, she had to be special. I made her shoulders. I made her shoulders strong enough to carry the weight of the world, yet gently enough to give comfort. Totoo po, di ba? Ati mga nanay, kaya na nung dalan dalan nand, pati bayan, but still give comfort to your to your husband, especially to your to your children. Tuli ko po. 
I gave her an inner strength to endure the, child, the childbirth and the rejection that many times comes from her children. I gave her a hardness that allows her to keep going when everyone else gives up and take care of her. Family through sickness, fatigue, without complaining. Kailan po nyo narinig ang yung nanay na nag-complain? Ayoko na. God said, I gave her the sensitivity to love her children under any all circumstances, even when her child has hurt her very badly. Kahit na nasasaktan na tayo natin na ating mga ina, yung mga nanay, ang timay na. I gave her the strength to carry her man, tayo po mga asawa, through his faults and passion fashion her from her dream to protect his heart. I gave her wisdom to know that a good man is never hard his, with his woman. But sometimes test the strength and resolve to stand beside him and just turning leave. And, then, and finally, I gave her a tears. Okay? And finally, I gave her a tears to shed this is exclusive. This is first exclusively. Napakahalaga po nito yung luha ng ating mga nanay. Pag ang yung anak, pag ang inyong ina, napaluha sa inyo. Meaning, masyado nasakta ng inyong mga ina. This is first exclusively to use whenever it is needed. You see, the beauty of a woman is not in the clothes she wears, the figures that she carries, or the way she combs her hair. The beauty of a woman must be seen in her eyes. Wow! Because that is the doorway to her heart. The place where love resides. Hallelujah. Mga kapatid, I encourage everyone, it is a reminder to all of us, it is not only the it is not only a Ten Commandments that we know. It is not only the Ten Commandments that we know. It is a word from God reminding each one of us starting from today until our last breath here on earth to honor your parents, especially your mother. Amen? I would like, I would like to read this one. This Proverbs 31, verse 25. For our wonderful mother, for my wife, for our sisters, for our grandmothers, and for your, all your mothers. You can read this one as well to your mothers. You can send this word to them. It says here, Proverbs 31, verse 25 to 30. Mga nanay, ito po kayo. She is clothed with strength and dignity. And she loves without fear of the future. When she speaks, her words are wise. And when she gives instruction with kindness. She carefully watches everything in her household and suffers nothing from laziness. Totoo po yan. Ang nanay natin, hindi yan nagpapahinga. Kahit na pagod na pagod na, tuloy pa rin. Hallelujah. Wonderful mother that we have. Wonderful wife that we have. Amen? Her children stand and bless her. Her husband praises her. In verse 29, I just like to encourage everyone, all our mother, if you think that you are not perfect or you are hindi ka sapat para sa iyong pamilya, hindi ka sapat para sa iyong asawa, hindi ka sapat para sa iyong mga anak. Remember this word from the Lord. There are many virtues and capable women in the world, but you surpass them all. Charm is deceptive. You be just 
that lasts, but a woman who fears the Lord will be greatly praised. Amen? Praise God. As we said a while ago this morning, we come here today to glorify our God, to worship our God. Amen? It is a Mother's Day. And at the end, let's glorify our Lord Jesus Christ because He brought a wonderful mother, a wonderful wife, a wonderful grandmother, sister is Christ with us. Amen? For Him, to God, be the, be the glory. Amen? Hallelujah. Let's bow our heads. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Nakilang Diyos na aming Panginoon. Lord, aside from giving you your life to all of us, Lord Jesus, it is a wonderful gift that we don't deserve, oh God, Jesus. We don't deserve, oh God, Jesus that you redeem us, O God. But it is you, O God, Jesus, who love us first, O God. It is you, O God, Jesus, who call that into your presence, O God. It is you, O God, Jesus, who find us. It is not us, O God. Thank you, Father Jesus, Father God, Lord, for the life that we have right now, God. We are made righteous because of you, Lord Jesus. Thank you, O God, Jesus. And thank you, Father, Lord, for our wonderful mother, Lord for our wonderful wife, for our wonderful sister in Christ, oh God. We don't deserve them, but you brought them into our life. We don't deserve her, oh God. We don't deserve our mother. But you are the one, you chose them, oh God, to be our mother, to be our wife. Thank you, Lord, O oh God. We give you the glory, O oh God, Jesus. Sometimes we forgot, O oh God, Jesus. I say, I love you, dear Lord, and I love you to our mother, to our wife, to our, to our grandmothers, O oh God, Jesus. But Lord, today, be remind, remind us, O oh God, Jesus, please, in our hearts, O oh God, that the word, I love you, that hindi po mawala sa aming bibig, O God, to say to our wife, who's the mother of our children, to say to our mother, O God, to our grandmother, and to all the mothers of we know, God, to honor them, O God, Jesus, more importantly, O God, as you said, if you were, O God. Thank you, Lord Jesus. Sa iyo po ang lahat ng kapriyan, masasalamat sa iyo po ang kadakilaan sa kanawad, O God. In the name of our Lord Jesus Christ, and everybody say, Amen and Amen. God bless everyone. All right.